டெக்னாலஜிக்கலி இந்த ஃபேக்ட்ரி எந்த அளவுக்கு நாளுக்கு நாள் மேம்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது என்பதை விவாதிப்பதற்காக தெரிந்து கொள்வதற்காக நம்மோட கோபால கிருஷ்ணன் கூண்டாய் மோட்டார்ஸுடைய சீஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க சார் உங்கள் நேரத்தை எங்களுக்கு முதல்ல கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி ஸோ இந்த தொழிற்சாலைகளில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த தொழில்நுட்பங்கள் என்னன்றது தான் நம்ம கேட்க விரும்புகிறோம் ஃபோ புதுசாக வந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ரோ அயானிக்கு கூட நீங்கள் உதாரணமாக எடுத்து சொன்னது குறிப்பாக வந்து உண்டாய் அப்படிங்கிற நிறுவனம் ஸ்மார்ட் மொபிலிட்டி சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைடர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நவீனமான ஸ்மார்ட்டான கார்களை உற்பத்தி செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது இந்த தொழிற்சாலையும் ஒரு ஸ்மார்ட் மற்றும் நவீன தொழிற்சாலை தான் அதற்கு ஆதாரமாக கடந்த நாலு வருஷத்தில் நாங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு வந்து இந்த ஃப்ராஸ்டன் செல்வன் அப்படிங்கிற நிறுவனம் எங்களுக்கு கொடுத்து வந்து வந்திருக்கிறது இது வந்து எல்லா தரப்பு துறைகளில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகளில் ஆய்வு செஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாள் ஆய்வு செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய அவார்டு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் செஞ்சுருக்கோம் அதை ஆய்வு செஞ்சு ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற அவார்டு ஒரு மூணு வருஷமாக தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க நாங்கள் வந்து எங்களுடைய தொழிற்சாலையை மேம்படுத்துவதும் சரி புதுசு புதுசாக டெக்னாலஜிகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவதும் சரி தொடர்ச்சியாக செஞ்சிட்ருக்கோம் குறிப்பாக இந்த பாடி பேனல்களை தயாரிக்கக்கூடிய ப்ரெஷ் ஷாப் இந்த ஸ்டாம்பிங் ஷாப் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட் டன் க்ராஸ் பார் ஃபீட் ப்ளஸ் இருக்குது அங்கே வந்து வரக்கூடிய இந்த க்ராஸ் க்ராக் டிடெக்ஷன் சிஸ்டத்தை வந்து டீப் லேர்னிங் தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக சுலபமாக வந்து டிடெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அங்கே ஒரு இந்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் ரெண்டாவது இந்த வெல்டு பண்ணக்கூடிய பாடி ஷாப் அங்கே இந்த பாடியை உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா அங்கே வந்து ஜீரோ வெல்டு ஃபெயிலியர் வர்க்கிறதுக்காக மூன்று விதமான ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்குது குறிப்பாக எழுவூருக்கு மேலே ரோபோட்ஸ் இருக்குது அந்த ரோபோடைய அந்த பேராமீட்டர் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து அந்த டைமர் கான்டெக்டர் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக இன்டர் கனெக்டட் த்ரூ அ காமன் சர்வர் அந்த வெல்டிங் பேராமீட்டருடைய கண்ட்ரோல் எல்லாமே ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர் மூலமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது கட்டமைப்பு வந்து அந்த ரோபோ வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய அந்த வால்வ் மற்றும் அந்த எக்யூப்மெண்ட் அதை நாங்கள் க கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் மூன்றாவது வகை விதம் வந்து அந்த வெல்டிங் நாங்கள் வந்து வெளில ஆனது கூட செக் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மூன்று வகையான ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் மூலமாக எங்களால் ஜீரோ வெல் ஃபெயிலியர் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்னொன்று பாடி ஷாப்பில் அந்த பாடி அக்யூரஸிக்கு வந்து த்ரீ டி ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதன் மூலமாக இந்த பாடி எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக இருக்குது அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொசிஷனும் அசம்பிளி ஷாப்பில் பார்ட்ஸ் வந்து பொறுத்துறதுக்கு வேண்டிய சரியான முறையில் சரியான லொக்கேஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஆய்வு செய்கிறதுக்கு கம்ப்யூட்டரைஸ் கண்ட்ரோல் த்ரீ டி ஸ்கேனர் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதன் மூலமாக சரியானபடி பாடி அக்யூரேசியை உறுதி செய்யப்பட்டு எங்களுக்கு வந்து சரியான வகையில் காரை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு வசதி வாய்ப்பு ஏற்படுது இதன் மூலம் காரோட ஸ்டெபிலிட்டி ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லபடியாக இருக்கும் அடுத்து பெயிண்ட் ஷாப் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எலக்ட்ரோ டெபாசிஷன் இடி பெயிண்ட் அது வந்து செவன்த் ஜெனரேஷன் ஹை த்ரோ பவர் பெயிண்ட் இந்த பெயிண்ட் ஷாப்பை நீங்கள் எனக்கு உள்ளெல்லாம் அலோவ் பண்ணலை ஏன்னா யாரும் உள்ளே போக முடியாது இதில் ஏன்னா உடம்பு வந்து சின்ன முடி உள்ளே போனால் கூட ஆக்சுவலாக அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிவிடுன்றதுனால நீங்கள் ரொம்ப அதுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகள் அதிகமாக இருக்குது வெளியிலேருந்து கண்ணாடி சுவர்களுக்கு வெளியிலேருந்தே அதை பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ என்னென்ன நிலைகளில் இதை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்க என்னென்ன நிலைகளில் அந்த பெயிண்ட் ஷாப் வந்து செயல்படுது குறிப்பாக ஒரு காரில் வந்து பெயிண்ட் நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னா ஷைனிங்காக இருக்கணும் புதுவித கலர் இருக்கணும் என்ன ரஸ் ப்ரிவென்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ பாடியில் எங்கேயும் லீக்காக இருக்கக்கூடாது நிறைய வருஷம் அந்த பெயிண்ட் வந்து சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும் இதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்கணும் ஸோ அதில் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ டெபாசிட் ஈடி பெயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எங்கள் செவன்த் ஜெனரேஷன் ஹை த்ரோ பவர் பெயிண்ட் மூலமாக இங்கே எலக்ட்ரோ டெபாசிஷன் இந்த பாடி செல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டேங்க்குள்ளே டிப் ஆகும் அப்போ வந்து ஈடி பெயிண்ட் வந்து அதில் ஒட்டி ஸோ இதன் மூலமாக வந்து ரஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் குவாலிட்டி கார் பாடிக்கு கிடைக்கும் ஈடிக்கு அப்புறமா வந்து ப்ரைமர் அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதுக்கு அந்த இறுதியாக ஒரு கலருக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரைமர் கூட் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த சீலர்லாம் அப்ளை பண்ணுவோம் கார்ல அப்புறம் வந்து தேவையான கலரில் வந்து டாப் கோட் என்ன கலர் நமக்கு த
அதுக்கு பெயிண்ட்டுக்கு தேவையான குவாலிட்டின்லாம் வரும் அதன் மூலமாக அந்த கிளாஸினஸ் தேவையான அளவுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தொடர்ச்சியான பல்வேறு நிலை பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனால் நமக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த பெயிண்ட் குவாலிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அசம்பிளி ஷாப்பில் வந்து அந்த கம்ப்ளீட் பெயிண்டட் பாடி ஷால் செல் வந்து அதில் வந்து பார்ட்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் குறிப்பாக பிளான்ட் ஒன்றில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அறுபத்தைந்து யூனிட்ஸ் பர் அவர் நாங்கள் கார்கள் வெளியிருப்போம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபத்தஞ்சி கார் பிளான் டூவில் வந்து ஐம்பத்தி எட்டு கார்கள் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு வெளியே வரும் ஸோ இதில் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் ட்ரிம் அப்புறம் வந்து சீட்டு ஹெட் லைனர் ஹெட் லேம்ப் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு மாடல் நாங்கள் பண்ணுறோம் அந்த என் லைன் சேர்த்தனா ஒரு பதிமூணு மாடல் பண்ணுறோம் ஒரு முந்நூற்றி நாற்பது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கு வேரியன்ஸ்னு புரிஞ்சுக்கலாமா சார் ஆ வேரியன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் முந்நூற்றி நாற்பது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்எஸ்டி ஆர்எஸ்டி அப்புறம் வந்து இந்த கண்ட்ரி ஜென்ரல் எக்ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரே லைனில் மல்டி மாடல் மல்டி வேரியன் பண்ணும் பொழுது சரியான பார்க் சரியான காரில் நம்ம தவறாமல் பொருத்தணும் அதுக்கு வந்து என்டையர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டமே வந்து ஐடி இன்டர்ஃபேஸ்ட் நீங்கள் பாடி ஷாப்லேருந்து சரி ப்ரெஸ் ஷாப்லேருந்து சரி எங்களுடைய மார்க்கெட்டில் என்ன தேவையான கார்களோ அந்த பிளானிங்கை வந்து சென்ட்ரலைஸ் பிளானிங் வந்து இன்றைக்கி என்ன நம்ம ப்ரொடக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு சென்ட்ரலைஸ் பிளானிங் வந்து சீக்வன்ஸாக கொடுக்கும் பொழுது அந்தந்த ஸ்டேஷனில் இந்த மாடல் இருக்கணும் இந்த வேரியண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய்டும் உதாரணத்துக்கு பாடி ஷாப்பில் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் தவறான பாட்டை லோட் பண்ணிட்டால் அங்கே சென்சர் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயுமே இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் இருக்குது ஸோ அது சென்சர் காட்டிடும் ஸோ வந்து தவறான பாட்டு வந்து அது போகாது ஒரு அசம்பிளி ஷாப்பில் மல்டி மாடல் மல்டி வேரியன் பண்ணும் பொழுது ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து அது ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கார் பாடிலும் ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஒரு ஷீட் இருக்கும் ஆப்ரேட்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷீட் ஸோ அதை பார்த்து அவர் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை தவிர அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக பிக் டு லைட் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது எந்த பார்ட்டு வந்து அவர் எடுக்கணுமோ அந்த பாக்ஸ் மட்டும் திறக்கும் இல்லை அந்த இடத்துல லைட் அறி ஸ்மார்ட் பின் கான்செப்ட் ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து அவர் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் இரண்டாவது அவர் போட்ட பாட்டை சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ஸ் அலர்ட் கூட கொடுப்பாங்க சப்போஸ் ஒரு கார் ரேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வருதுன்னா அங்கே வந்து ஒரு வாய்ஸ் அலர்ட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான ஆப்ரேட்டர் அசிஸ்டட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால சரியான பார்ட்டை சரியான நேரத்தில் சரியான காலில் பொருத்த முடியுது இன்னொன்று சீக்வன்ஸ் ஃபீடி அது அடுத்த ஒரு ஐம்பது காரில் என்ன மாதிரியான பார்ட் வருமோ அதை முதல்லையே வந்து அதை நம்ம சீக்வன்ஸை கரெக்டாக அந்தந்த பார்ட்டை வச்சு அதை ஸ்கேன் பண்ணி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை அங்கே வச்சா அவர் கரெக்டாக அவர் பாட்டுக்கு எடுத்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தினாலையும் சரியான ஐடி இன்டர்ஃபேஸ் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனாலையும் எங்களால் மல்டி மாடல் மல்டி வேரியன்ட் ஒரு லைனில் சுலபமாக பண்ண முடியும் இன்னொன்று வந்து ஹுண்டாய் இன்டெக்ரேட்டட் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது இப்போது காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த போல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதனுடைய டார்க் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரிக் டூல் இருக்கு இல்லைங்களா எங்கே அந்த டார்க் அடிக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கலி கனெக்டட் த்ரூ காமன் சர்வர் அது குறிப்பிட்ட டார்க் வந்தால் மட்டும்தான் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வெஹிக்கிள் ஓகே ஆகி மேலே போகும் ஸோ எல்லா டேட்டாவுமே அந்த குவாலிட்டி டேட்டா வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ் சர்வில் ஸ்டோராக இருக்கும் அது வந்து ஃப்யூச்சரில் கூட நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டெகிரேட்டட் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால மல்டி வேரியன்ட் மல்டி மாடல் நம்ம சுலபமாக சரியானபடி குவாலிட்டி இதில் நம்ம பண்ணிடலாம் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கார் அசம்பிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ஓகே லைன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அங்கே வந்து ஏஐ தொழில்நுட்பத்தோட இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் செக் பண்ணிடுவார் முதல்ல என்னென்னா முதல்ல அவர் செக் ஷீட்டை வச்சுட்டு மேலெலாம் பார்க்கணும் அவர் இந்த பாட் இந்த கார் இந்த பாட்டா அப்படின்னு பார்க்கணும் அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதில் ஒரு தவறு நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ட ஒரு டஃப் பேட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த பேடை கொண்டு போய் லைக் இந்த ஐ பேட் பேட் மாதிரி அதை கொண்டு போய் அதை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த காரில் இருக்கிற அந்த பார் கோடு இதை ஸ்கேன
அது ஓகேவா நாட் ஓகேவா அப்படிங்கிறது சுலபமாக சரி சரியான பாட்டு தான் அங்கே பொருத்தப்பட்டிருக்கா ஆமாம் சரியான இடத்துல வெளி செய்யப்பட்டிருக்கா இந்த எல்லாமே வந்து எல்லாமே சரியான பாட்டு பொறுத்திருக்காங்களான்னு நம்ம க கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்குது அதே சமயத்தில் குவாலிட்டி கன்ஃபார்ம் ஆகுது இதனால் டிஃபெக்ட்டு கம்மியாகிறது வா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தேவையான இடத்துல வந்து டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்முடைய ஆப்ரேஷன் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எங்களுடைய தொடர்ச்சியான பயணமாக இருக்குது பாடி ஷாப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எங்களுடைய ரோபோஸ்லாம் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரோபோஸ்லாம் வந்து டிஜிட்டலி கனெக்டட் அது தனியாக ஒரு ஐஓடி பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ஐஓடி சர்வர் போட்டிருக்கோம் ஸோ ரோபோவில் இருக்கக்கூடிய அதோடய வைப்ரேஷன் ப்ரெஷர் இந்த பராமீட்டர்லாம் சென்சர் மூலமாக எடுத்து அந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ஒரு அந்த எங்கள் கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுக்கு மேலே டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க நாங்கள் ஐஐடி கிரேட் லேக்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களில் வந்து நாங்கள் பயிற்சி கொடுத்துருக்கோம் அந்த இன்ஜினியர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த பைத்தான் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் மூலமாக அந்த பேட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்னு சொல்லுவாங்க ஃப்யூச்சராக ஃப்யூச்சராக இது வந்து எப்போ ஃபெயில் ஆகும் அப்போ நான் முன்னாடியே அதை மாற்றணும் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஃப்ளோபோஸ் எப்போ ஃபெயில் ஆகும் இதை ப்ரெடிக் பண்ணுறேன் ப்ரெடிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கியர் பாக்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுமா ஸோ இந்த ப்ரெடிக்டிவ் லேண்ட் யூஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபெயிலியரை நம்ம அப்ஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்பொழுது அதுக்கு நம்ம சரியான அந்த ஃபார்ட்ஸை நம்ம மாற்றும் பொழுது என்னென்னா லைன் நிற்காது டவுன் டைம் குறையுது ஸோ எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸுங்கிற டூல் வந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து இந்த ரோபோஸ்க்காக ரோபோஸ்லேயும் சரி நம்ம குறிப்பாக பெயிண்ட் ஷாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேன்ஸ் வைப்ரேஷனும் சரி அப்புறம் அசம்பிளி ஷாப் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கார் பாடி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அந்த ட்ராப் லிஃப்டரும் சரி ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம இந்த ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி தான் எந்த அளவுக்கு நம்ம டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் நமக்கு இருக்கோ அதை நமக்கு தேவையான இடங்களில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த பயணம் தொடர்ச்சியான பயணம் தான் ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ட்ரைனிங்கை வந்து நிறுத்தலை இன்னும் குறித்த குறிப்பாக சொல்ல போனால் இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்டர் வர்ணா ரெண்டு கார்களிலுமே வந்து புது கார் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எம்ப்ளாயீஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது வந்து விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தொழில்நுட்பத்து மூலமாக நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அப்போ எப்போ வேணால் எ எந்த நேரத்தில் வேணால் எவ்வளோ தூரம் வேணால் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கலாம் அது கம்ப்ளீட் அந்த சாஃப்ட்வேர் மாடல் வந்து பண்ணது வந்து நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் தான் அதை நாங்கள் வெளியே இங்கே அவுட்சோர்ஸ் பண்ணலை ஸோ அந்தளவுக்கு இங்கே திறமைகள் இருக்குது முதலெல்லாம் புது மாடல் அப்படின்னா அந்த காரை எடுத்து நம்ம அதை ஃபிசிக்கலாக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அதை கழட்டணும் மாட்டணும் சம்டைம்ஸ் நம்மகிட்ட கார் ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் இருக்கும் ஸோ இது இந்த விஆர் ட்ரைனிங் மாடல் மூலமாக இது டெவலப் பண்ணது எங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் தான் நம்ம மேனுஃபேக்சர் இன்ஜினியரிங் எம்ப்ளாயீஸ் தான் டெவலப் பண்ணாங்க இது இதுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த விஆர் தொழில்நுட்பத்து மூலமாக சேஃப்டி கூட சேஃப்டி ட்ரைனிங் கூட கொடுக்குறோம் சப்போஸ் இந்த விஆர் அந்த கிளாஸ் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்தேன் காலையில் அது பார்த்துருக்கீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆமாம் யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் சேம் டைம் வென் யூ விஆர் தட் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டூல் உங்களை இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த போல்ட் எடுத்து அசம்பிள் பண்ணி பாட்டு டார் கடிக்கிறனா கூட அதே ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ மல்டிபிள் டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த தொடர்ச்சியான இந்த டிஜிட்டல் முயற்சிகளுக்காகத்தான் எங்களுக்கு கடந்த மூணு வருஷமாக ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது உண்டாய் மோட்டர் குரூப்புமே சரி ஹெச்எம்சியில் வந்து இ ஃபாரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு துறை இருக்குது அங்கே எப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சஸ்டைனபிள் ஃபேக்ட்ரியை நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் நிறுவ போகிறோன்னு ஸோ அந்த ஒரு துறையில் எங்களோட தொடர்ச்சியான எங்களுடைய ஒத்துழைப்பின் காரணமாக மேலும் சிங்கப்பூரில் வந்து ஹுண்டாய் மோட்டர் குரூப் இனோவேஷன் சென்டர்னு ஒன்று அது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி ஸோ இந்த ரெண்டு அமைப்புகளுடைய தொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்பினால் பல்வேறு விதமான ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வந்து நிறுவிட்டே இருக்கோம் அதாவது ஒன்று வந்து குவாலிட்டியில் நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கும் சரி இரண்டாவது ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் மூன்றாவது சப்ளை செயின் இந்த தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டோம் இதை நாங்கள் எ